Hello dear welcome once again in this video you will continue to learn how to use certain linkers or conjunctions to join to words or to phrases or to clauses or to sentences and this video is the second of the series now i am going to take up the linker but how it is used in the sentence you see but it is used when two things are opposite in nature or two actions are opposite in nature let's see how we use this anil is intelligent anil is dishonest these two traits are opposite in nature so we have to use but here and not and anil is intelligent but dishonest ಅನಿಲ್ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಜಯ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಜಯ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಜಯ್ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ i intend to help you i am helpless that is one positive action another one is negative action so when you join this sentence it be i intend to help you but i am helpless nanu ninige sahaya madalu ichisuttene adare nanu asahayakan agiddene everybody attended the party you did not attend the party so again opposite actions this can be done in two ways everybody attended the party but you did not attend pratiyobbanu party ge hajar agiddanu adare neenu hajar agirillilla or everybody but you attended the party ninnannu bittu pratiyobbanu party ge ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದನು ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನೋಬಡಿ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನನ್ ಬಟ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾರೂ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ನೌ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಸೊ ಆಸ್ because and for these conjunctions are used where there is a cause and a reason that is one action is its cause and another action is its result or its reason it started raining i remained at home the first one is the cause second one is the reason that is reason for being at home is the rain andre male bartta ittu adukoskara nanu maneyalle ulude anta i remained at home because it started raining nanu maneyalliye ulide ekendare male baralu prarambhavayitu as it started raining i remained at home see in the beginning itself we use as as it started raining andre ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸೊ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೇನಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದೆನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ he is earning a lot of money so one is the cause one is the result of it let us see how we use in the sentence as he has business skills he is earning a lot of money avanige vyaparada naipunyatagalu gottiruvadarinda avanu sakashtu hanavannu galisuttiddane he is earning a lot of money because he has business skills nodi illi ulta aitu eradaneya vakya illi modalaneya vakyavagi bantu 
ಹಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅವನು ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಪುಣತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫ್ಲೆಡ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫ್ಲೆಡ್ ಇಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋದ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಲಿಂಕರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸೊ ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್ ಹಿಸ್ ವಿಲೇಜ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊರೆದನು ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಫ್ಲೆಡ್ ಈಸ್ ವಿಲೇಜ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒನ್ ನೌ ಯು ಸಿ ಹೌ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಸೊ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಫ್ಲೀಸ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ತಮಣ್ಣ ಫ್ಲೆಡ್ ಈಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಸೊ ಹಿ ಫ್ಲೆಡ್ ಈಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಕರ್ ಆರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಎಂ ಇವತ್ತು ನೀನು ಸಂಜೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನದರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ನೀನು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏಳು ಗಂಟೆಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಳೆನಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಜಾಯ್ನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ today by 7 pm or come tomorrow next example you do this work you let me do this work now again there are two choices ee kelasavanna neenu maadu illa andre nanage bidu so the combined sentence would be you do this work or let me do it if there are more than two options so more than one or two hours are used you can use or multiple times in a sentence so let me take one example here you can opt science you can opt commerce you can opt arts so that means there are three choices for you so when you combine these three sentences it would be like this you can opt science or commerce or arts now let us use either or so when there are only two choices for you then we we use only or or either or so let me take one example you can speak to the president you can speak to the secretary that means you have two choices so the sentence would be you can speak either to the president 
or to the secretary. Some people make the mistake of using this either before. That is, you either speak to the president or the secretary. This is wrong. You have to say you speak either to the president or to the secretary. This is correct. Many times this is given in the competitive examinations. Sometimes only either is used. Proposal 1 is acceptable to me. Proposal 2 is also acceptable to me. But I want to accept only one. One proposal. So in this condition we use either of the two proposals is acceptable to me. Andre, Yerdu proposals na nanu optini adre one na choose martini. Next example where we use either at the last. I don't like pizza. I don't like burger. So that means I don't like both of them. Now here either is used at the last. I don't like pizza and burger either. Andreli, Nanke pizza andre is styla, Aderiti, burger under kuda no is styla. Now let us use neither, the negative form of either. That means when you don't want to accept both, I don't accept proposal one, I don't accept proposal two. So this can be combined as Neither of the two proposals is acceptable to me. Andre, Yerdu proposal gulu nanage ista ilanta. Yerdu beda nanage. Ega, neither nor antakanta jodi padagana, heg blasti venta nodana. Either artha, adu alla idu alla, atwa adu illa idu illa. Example nodi. Anil is not intelligent. Anil is not dull. When we combine both the sentences, it would be like this. Anil is neither intelligent nor dull. Anil buddhivantanu alla, taddanu alla. Next example. She is not interested in painting. She is not interested in music. The compound sentence would be. She is interested neither in painting nor in music. Avalige painting nallu interest illa, music nallu interest illa. Many people make the mistake of writing like this. She is neither interested in painting nor in music. This is wrong. Avoid it. E erdu akigalana either upyogamadi, erdunu combined madabahudu, adu hige. She is not interested in painting and in music either. One more example. She doesn't know Hindi. Avalige Hindi gotilla. She doesn't know English. Avalige English gotilla. She knows neither Hindi nor English. Avalige Hindi nu gotilla. English nu gotilla. Watch all the videos that are there in this series. Iga, e video dali nanu hedirta kantha yella vicharagudu. Vande sarge yella du clarity agala. Idana Yerd Sala Mursala V video na nodi Aga clarity sigate Mate Niu Kuda examples na tagundu Aulana practice marbeku Matu Pate Pustagdali Hegege use Madi Dare Aulana Sariagi Gamanus Beku. E judgment Sibekundra Sul Paniu close study marbekalate. Okay, thank you for watching this video.